Hi everyone, 안녕하세요. 전나리 선생입니다. 자, 오늘은 Junior Times Story는요. 제목이요, Cyber Attack on Gas라고 되어 있네요. 자, 사이버 범죄와 관련된 얘기인데요. 게스를 향한 사이버 공격 이렇게 되어 있습니다. 어떤 스토리일까요? 자, 먼저 어휘 몇개 살펴보도록 할게요. 첫 번째는 cripple입니다. A cripple as a verb, in the verb, to deprive of strength or efficiency라고 했네요. deprive라는 거는 뭔가를 빼앗다, 없애버리다 라는 거죠. 어떤 힘이나 효율성을 갖다가 저해하고 없애버리는 걸 얘기하는데 원래 cripple은요. 이렇게 몸을 불구로 만들다는 뜻이 있어요. limb, 어, 우리 사지에 하나가 없어지는 그런 걸 이제 cripple이라고 하는데 이제 그런 물리적인 의미가 또한 있고 그 다음에 뭔가 사람 몸을 불구로 만든다는 의미를 다른 데다 써보면 뭔가 어떤 어, 뭐 상황이나 이런 상태를 갖다가 굉장히 어렵게 만들다, 효율성을 떨어뜨리고 약화시키다, 불구로 만들다라는 의미가 실제로 사지가 떨어져 나가는 것처럼 어떤 제도나 뭐 기계나 이런 것들을 약화시킨다 라는 의미가 되겠죠 자 두번째는 뭘까요 price gouging 이라고 했습니다 price gouging 이라는 거는요 어떤 price는 가격이라고 다 알고 있죠 이게 pricing above the market price 라고 했는데요 실제 시장 가격보다 굉장히 높게 가격을 책정하는 거예요 그래서 우리가 쉽, 쉽게 얘기해서 바가지를 씌우는 가격 있죠 터무니없이 높은 가격을 어, 요구하거나 막 이럴 때 우리가 그것을 price gouging 이라는 표현을 쓰죠 자 마지막 볼까요 bolster 자 이것도 동사인데요 support and strengthen 이라고 했죠 뭔가를 굉장히 지지하고 강화시키다 자 강화시키다 좀더 세게 해주다 라는 의미가 되겠는데 자이 단어들이 어떻게 쓰였을지 한번 같이 확인을 해보도록 하겠습니다 um, The 8850km long colonial pipeline carries gasoline from Texas up the east coast all the way to New York 자, 텍사스에서 뉴욕까지 쭉 이어지는 그 가스 파이프라인을 일명 콜로니얼 파이프라인이라고 하는데요. 길이가 8850km의 길이라고 합니다. Last week, 자, 그런데 지난주에 a cyber attack forced the pipeline to shut down. 자, 사이버상의 공격이 일어나서요. 일부러가 아니죠. 어쩔 수 없이 그 파이프라인이 송유관이 셧다운 될 수밖에 없었죠. This is a major problem for cities on the east coast of the United States. 자, 그래서 미국 동하, 동부 지역에 있는 여러 도시들이 있잖아요. West Coast and East Coast. 그쪽에 있는 많은 도시들에게 큰 문제가 생겼는데요. Which get nearly half of all their fuel. via this channel. 왜 그랬을까요? 바로 이 채널을 통해서 이거에 의해서 그들의 연료를 그 거의 반절이나 되는 거를 갖다 공급받는 지역이다 보니까 이 파이프라인의 공격이 가해지면서 셧다운이 되니까 공급에 큰 문제, 차질이 생겼겠죠. The FBI named the group Dark Side responsible for the attack. 자 그러면은 당연히 수사를 시작을 했겠죠. 그래서 FBI에서 조사한 결과 이 어택의 책임을 진, 즉, 이 어택의 배후 이거를 하 실시한 뭐 이렇게 행한 그 사람들이 바로 Dark Side라는 그룹이라고 이제 FBI에서는 지목을 했습니다. This criminal gang of hackers from Eastern Europe used ransomware to cripple cripple the fuel supply networks. 자, 이 동유럽의 그런 어, 그 범죄 단체가 되겠죠. 동유럽의 이 해커 크리미널 갱든 갱은요. 랜섬웨어를 사용을 해서 이 연료 공급 네트워크를 크리플 굉장히 이거를 문제를 일으켰다. 자, 이것이 제대로 작동을 못 하게 만들었다라고 할수 있겠죠. Ransomware is a kind of virus that makes files on a computer unusable. 랜섬웨어 많이 들어봤죠. 랜섬웨어란 컴퓨터 있는 파일을 사용할 수 없게 만드는 일종의 바이러스를 뜻하는 말입니다. In response, President Biden said the United States would attempt to disrupt and prosecute the group. 
자 이에 대응해서 바이든 대통령은요 미국이 지금 현재 대통령이 되겠죠 자이 빨리 이렇게 해라 라고 해서 이렇게 코트가 된 거는 대통령의 월드를 그대로 갖다 썼다는 의미입니다. 자, 이 해커 그룹을 빨리 저해시키고 이 디스럽 디스럽트라는 거는 이들을 굉장히 방해해서 뭔 일을 못 하게 해라라는 거죠. 그리고 prosecute 법적으로 기소를 해, 하도록 빨리 노력을 해라 라고 얘기를 했습니다. The effects of the attack have been quite severe. 자, 이러한 사이버 어택의 결과가 어때요? 굉장히 심각했다. Very serious 라는 뜻이 되겠죠. Severe. How severe? Many residents of the pipeline's destination cities are not able to fill up their cars. 자, guess가 없으면 우리 정말 일상에서 많은 부분에서 의존하고 있기 때문에 뭐 이거는 굉장히 예상하기가 쉽죠. 이 파이프라인이 도착하는, 도달하는 각그 위치에 하고 있는 도시들은, 거기에 살고 있는 거주민들은 차량에다가 게스를 채울 수가 없었어요. 기름을 못 채우니까 돌아다니기가 얼마나 불편하겠습니까? 특히 미국처럼 자동차로 모든 곳을 다녀야 되는 그런 나라의 경우는 완전히 발이 묶인 것과 됐겠죠? 그래서 이제 어떻게 됐냐면 This has led to panic buying and price gouging for, of gasoline by private citizens. 이러다 보니까 시민들이 불안하니까 어떻게 됐을까요? 사재기 현상. 지금 당장 필요한 것보다 더 많이 쟁여두려는 것을 panic buying이라고 하죠. 우리가 처음에 COVID-19 생겼을 때도 panic buying이 많이 일어났었어요. 그렇죠? 혹은 price gouging. 자, 우리 앞에서 배웠습니다. 원래 가격보다 굉장히 바가지 요금을 씌우는 걸 얘기합니다. 가스가 지금 문제가 생겼기 때문에 그래서 가솔린에 대해서 panic buying을 하고요. 그리고 바가지로 가격을 무는 그러한 현상으로 이어졌습니다. One man was selling it for nearly 10 times a regular price. That's not nice. 자, 일반 가격보다 한 사람은 10배를 넘는 가격으로 너무 심한 거 아닌가요? 그렇게 파는 사람도 있었다고 하네요. The pipeline was restarted on May 12th. 자, 다행히 지난 5월 12일에 복구가 되어서 재개되었고요. This incident has highlighted the risks of lax cyber security. 자, highlight라는 거는 강조했다라고 볼 수가 있습니다. 자, 이번 사건이 아 이게 얼마나 중요한지를 보여주었다라고 얘기할 수도 있겠죠. Lax라는 거는 굉장히 느슨한, 루스하다는 얘기입니다. 그래서 사이버 보안이 너무 느슨한, 그죠? 느슨한 사이버 보안에 대해서 위험성을 굉장히 강조해 주는 사건이었습니다. Some observers suggest that this kind of infrastructure vulnerability is a clear sign that the nation should attempt to bolster the defense. 자, 그래서 이제 사람들이 얘기하기를 이러한 종류의 인프라의 취약성 우리가 vulnerable 이라는 형용사 많이 아시죠? 굉장히 약한, 취약한 이런 얘기인데요. 그 형용사에 나온 폼이 되겠습니다. 그래서 취약함, 연약함이 되겠죠. 인프라가 굉장히 취약했을 때 이러한 식으로 여기서는 가솔린 파이프라인의 경우였죠. 이러한 것이 어, 이것이 명확한 사인이 되겠다. 이 우리 국가가 그죠 이제 미국을 얘기하겠죠. 이 방어 전략을 굉장히 강화해야 되겠다. To bolster, meaning to strengthen. 강화해야 하는 것을 굉장히 노력해야 하는 명백한 사인이 아닐까요? 라고 관측톤들은 얘기를 하고 있습니다. 자, 오늘 quiz time. 방금 봤던 문장에서 선생님이 이 단어 한번 확인해 보시라고요. 이러한 종류의 인프라 취약성이라고 하면 되게 좀 거창해 보이는데요. 우리가 흔히 인프라가 뭐잘 되어 있다, 인프라가 잘안 되어 있다 이런 얘기인데 그 인프라가 어, 영어로는 infrastructure까지 써주면 되겠고요. 취약한 것, 명사였죠. vulnerable의 명사 형태를 써주면 되겠습니다. 이러한 종류까지 넣어볼까요? So this kind of infrastructure vulnerability is a clear sign. 분명한 신호입니다. 왜? 국가가 뭐하는? 이 방어 체계를 강화하는 것을 시도해야 한다는 걸 알려주는 사인이 됩니다. 라고 해석할 수 있겠죠. 자 오늘 여기까지고요. 우리 또 다음 시간에 만나도록 해요. Bye bye everyone.